എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് ഓക്കെ സോ നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ പിരീഡിലാണുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊറോണ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റഡ് അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസേന അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് വഴിയും വാർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വഴിയും നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊറോണ സമയത്ത് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അമ്മമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിക്കോഷനും അവരും എടുക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷിങ് സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമന് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഇരിക്കണം കാരണം അവർക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷനോ ഒരു അസുഖമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടീനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു രീതിയിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നുമില്ല സോ പ്രോപ്പർ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സോ ഹൈജീനിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും പ്രിക്കോഷനും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമണും ചെയ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സാധനം ടച്ച് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതിന് മുന്നേയോ അത് പോയി വന്നതിന് ശേഷം അതിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി പോകുന്നതിന് മുന്നേയും അതുപോലെ തന്നെ പോയി വന്നതിന് ശേഷവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഹാൻഡ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സോപ്പും യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഹാൻഡ് വാഷ് ആണ് അതൊരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളെ വായവയുടെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മൂക്ക് നമ്മളെ കണ്ണൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് തൊടാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കഫ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തൊടാതിരിക്കുക നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് കഫ് ചെയ്യുക സ്നീസ് ചെയ്യാതിന് പകരം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽബോ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കഫ് ചെയ്യുക സ്നീസ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജീനിൽ ഹൈജീൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ഹാൻഡ് വാഷിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനെ ശേഷം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും മിനിമം ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ പോകുമ്പോൾ അവർ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു സിംറ്റംസ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഫീവർ കഫിങ് ത്രോട്ട് പെയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പെയിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു ക്ലിനിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ അവർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോ ഹൈജീനിറ്റിനെ പറ്റിയും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സോ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ
അവർ ഈ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി പറയുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നോർമൽ പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആഫ്റ്റർ ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ന്യൂ നെറ്റർ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ നെറ്റർ കെയർ ബേബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സമയം ബേബി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാസമൊക്കെയുള്ള ബേബിക്ക് കോവിഡ് വന്നിട്ടുള്ള സോ അത്തരം കേസിലും നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കെയർ അവർക്ക് ബേബിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം സോ പ്രോപ്പർ ന്യൂ നാറ്റൽ കെയറും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഈ ഒരു ന്യൂ നാറ്റൽ കെയർ പ്രീ നാറ്റൽ കെയർ പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ കെയറിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അവരെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സോ ഈ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റലി ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം കാരണം അത് ഒരുപാട് റീസൺ ഉണ്ട് പെയിൻ ഒരു റീസൺ ആവാം നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാവാം സോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സ്ത്രീകൾ ഈ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിലേക്ക് പോവാം എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും അവർക്കൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഒരു പേടി വരുത്താൻ വരാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും നമ്മൾ ഈക്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ മെറ്റേണിറ്റി സ്റ്റാഫ് പിന്നെ നമ്മളെ കമ്പാനി അതായത് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ അവർ എന്താ പറയുക അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരെ മെൻ്റലി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബിഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ചൈൽഡ് ബേർത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വുമൻസിനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് അവർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സോ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഈ എല്ലാ റൈറ്റ്സും കിട്ടാനുള്ള അവരത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നിഷേധിക്കാനോ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് തന്നെയാണ് സോ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അത് അത്യം ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയി സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ആ പീരീഡിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും നമ്മൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി മെറ്റേണിറ്റി സ്റ്റാഫ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഈക്വലി അവർ എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേബി ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സോ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്റ്റും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങും ഈ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബേർത്ത് ന്യൂ ബോൺസ് എന്ന് പറയും ന്യൂ ബോൺസിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അവർ ലൈഫ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വളർച്ച കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
മെൻ്റലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഒരു ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സോ അത്തരം കേസാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചില ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബ്രസ് മിൽക്കാണ് രണ്ടാമത്തത് റിലാക്സേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഡോണർ ബ്രസ് മിൽക്ക് സോ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബ്രസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് ബേബി സക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബ്രസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം മിൽക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പ്രിസേർവ് മീൻസ് അതൊരു പ്രിസേർവറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേബിക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേറെ ഒരു സ്പൂൺ ഫീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങോ വഴി സെയിം മദറിൻ്റെ ബ്രസ് മിൽക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്ടേഷൻ ആണ് റിലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ബ്രസ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്രസ് ഫീഡിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക സിവിൽ ഭയങ്കര അക്യൂട്ട്ലി ഇല്ല ആണെങ്കിൽ ബ്രസ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ലാക്ടോജൻ പോലെയുള്ള വേറെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർ എടുത്തിട്ട് അതുവഴി ബ്രസ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാം മീൻസ് അതുവഴി കുട്ടീനെ നറിഷ് ചെയ്യാം നോൺ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നറിഷ് ചെയ്യാം അതാണ് റിലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതാണ് റിലാക്ടേഷനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അതേസമയം അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡോണർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾ വഴി ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡൊക്കെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഹ്യൂമൻ ഡോണർ സോ ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് തന്നെ ഒരു ഡോണർ വഴി നമ്മൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഇത് മൂന്ന് മെഷറാണ് രണ്ട് കേസിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാം അവർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിന് സെർട്ടീൻ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ മാസ്ക് ഇടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിന് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അഥവാ അവർക്ക് ഒട്ടും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് റിലാക്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോണർ വഴിയുള്ള ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഹൈജീനും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൺനെസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കോ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സോ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് ആ ഒരു പീരീഡ് ബിഫോർ പ്രഗ്നൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറി ടൈം ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കെയർ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഒരു രീതിയിലുള്ള കുറവുകളും അതിൽ വരുത്താൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രഗ്നൻറ്റി വുമണ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ കെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും കിട്ടാനുള്ള കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളവരെ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആഡിക്കേറ്റിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് മെഷർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സെർട്ടീൻ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ട് സോ ബേബിയുമായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ബേബീനെ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ബേബി ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബോൺ ആ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാം അത് ഭയങ്കര എസെൻഷ്യലാണ് കുട്ടീൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കിൻ ടു അമ്മയുടെ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോൺടാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കും വളരെ എസെൻഷ്യല
ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് പീരീഡിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് എൻ്റെ അഡ്വൈസ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ